أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله لا يكرب يا بفضل الله ورحمته إسلامي ورلاتيل إسلامي عالشي على رجلي بتشي نام بارد ورو عند ورسيلة وميا كل ودي عالش உமையாக்களினுடைய ஆட்சிகளில் ஏழாவது ஹலீஃபாவாகிய சுலைமான் இபன் அப்துல் மலிக் இபன் மர்வான் இல் ஹஜம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்சியாளரை பற்றி பார்த்து வருகிறோம் சுலைமான் இபன் அப்துல் மலிக் அவருடைய சகோதரர் அதற்கு முன்னால் ஆண்ட ஒலித் அவரை விட நான்கு ஆண்டுகள் இளையவராக இருக்கிறார் ஒலிதுடைய மரணத்திற்கு பின் ஹிஜிரி தொண்ணூற்றி ஆறில் சுலைமான் ஹலீஃபாவாக அவர் ஆட்சி பொறுப்பை எடுக்கிறார் இது கடந்த வாரத்தில் சொல்லப்பட்டதை உங்களுடைய ஞாபகத்துக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம தொடருக்கு போயிடும் ஹலீஃபா சுலைமான் ஹலீஃபாவாக வரக்கூடாது என்பதில் தீவிரம் காட்டியவர் ஹஜ்ஜாஜ் குத்தைபம் இதில் ஹஜ்ஜாஜ் சலைமான் ஹலீஃபா வாகிறதுக்கு முன்னாடி மூத்தாயிட்டார் குத்தைபா அடுத்தது ஹஜ்ஜாஜ் மரணித்தாலும் ஹஜ்ஜாஜினுடைய குடும்பத்தினர்கள் அங்கங்கினாதபடி பல பொறுப்புகளில் இருக்கிறார் எனவே புத்தைபா ஹுராசான் என்கிற பகுதியில் ஆளுநராக இருக்கிறார் இப்போ புதைபா புத்தைபாவுக்கு ஒரு சின்ன நெருடல் சுலைமான் ஹலீபாவாகிவிட்டால் நமக்கு பெரிய ஒரு நெருக்கடியை கொடுப்பார் பேர் ஆபத்தெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பயப்படுறார் ஏன்னா நம்ம எதிராக இருக்கிறோம் எனவே இங்கேயே ஒரு குழுவை நாம் ஏற்பாடு செய்து சுலைமானுக்கு எதிராக நாம் ஒரு கிளர்ச்சியை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னு நினைத்து அவர் அங்கு உள்ள மக்கள்கிட்ட ஃபுராசான் என்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஒன்று திரட்ட ஈரானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அவர்களெல்லாம் ஒன்று திரட்டுகிறார் ஆனால் அங்கு தமீம் வகுப்பினர்களே அதிகமாக இருந்தாங்க அதில் வக்கீக் என்று ஒருவர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா சுலைமானுக்கு ஆதரவாக பயாட்சி செய்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை செய்கிறார் அவர்களுடைய குழுவினர்கள் கூடுதலாக இருந்ததினால் புத்தைபாவுடைய இந்த கருத்து எடுபடாமல் ஆயிடுச்சு அதனால் புத்தைபாவுக்கு பேர் ஆபத்து ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் அவருக்கு பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டது புத்தைபாவை வக்கீர் 
என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒன்றிணைந்து அந்த குடும்பத்தினர்களெல்லாம் தமிழ் குழு குழுவினர்கள்லாம் ஒன்றிணைந்து அவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்து அவருடைய சொத்துக்களை எல்லாம் சூறையாடுதலும் அவரை கொள்ளணும் என்று முடிவெடுத்து அவர்களை கொன்று விடுகிறார்கள் புத்தைபா இப்பனு முஸ்லீம் கொல்லப்படுகிறார் ஒமையாக்களுடைய வம்சத்தில் வந்தவர்களை ஒமையாக்களே கொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இப்படி கொல்லப்பட்டவுடன் அது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு குற்றமாக பார்க்கப்பட்டாலும் ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக செயல்பட்டார் என்கிற ஒரு நிலையில் அங்கு அதை குற்றம் அதை ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் இருந்தாலும் ஹலீஃபா சுலைமானுக்கு இதில் எந்த பங்கும் இல்லை அவர் சொல்ல இல்லை ஆனால் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் செஞ்ச ஒரு காரியம் என்று பார்க்கப்படுது அடுத்து இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் முகமது பின் காசிம் இந்த முகமது பின் காசிம் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இப்ப ரெண்டு பேர் தான் ஹஜ்ஜாஜி இல்லாட்டாலும் கூட ஹஜ்ஜாஜால் நியமிக்கப்பட்ட ஹஜ்ஜாஜியுடைய குடும்பத்தினர்களில் இருக்கிற பொறுப்பாளர்கள் அந்த தலைவர்களை ஒரு கட்டம் கட்டி அவர்களை ஓரம் கட்ட வேண்டும் என்ற முடிவு எடுக்கப்படுகிறது அதில் முகமது பின் உக்காசிம் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவரை பற்றி நம்ம கடந்த வாரங்களில் இரண்டு வாரங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் வட இந்தியா முழுக்க இஸ்லாம் வருவதற்கு முகமது பின் உக்காசிம் என்னுடைய பெரிய பங்களிப்பு வட இந்தியாவில் இஸ்லாம் என்று ஒரு தலைப்பை எழுத வேண்டுமானால் முகமது பின் காசிமை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அந்த வரலாறு எழுதி முடிக்க முடியாது என்று சொல்கிற அளவுக்கு இந்த முகமது பின் காசிமுடைய வருகையால் தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அந்த காலத்தினுடைய அகண்ட பாரதம் என்று சொல்கிறார்களே அது எல்லாம் இந்தியா முழுக்க வட இந்தியா சூரத் போன்ற பகுதிகளில் தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தது முகமது பின் காசிம் காஷ்மீர் பகுதியெல்லாம் இஸ்லாம் அதன் மூலமாகத்தான் வந்திருக்கிறது நம்மெல்லாம் இங்கிட்டு இஸ்லாம் வந்தது இங்கு எகிப்து பகுதியின் மூலமாக ஆனால் மதினிகள் அதே மாதிரி மதீனா பகுதி மதீனாவிலிருந்து வந்த ஏர்வாடியில் அடங்கப்பட்டிருக்கிற சையது இப்ராஹிம் மதனி அப்பாஸ் மந்திரி அதே மாதிரி முஹதும் அப்பா இந்த காட்டு முஹதும் அப்பா அதே மாதிரி கலீஃபா அப்பா போன்ற இவர்களெல்லாம் இஸ்லாத்தை இந்த மக்களுக்கு சொல்வதற்காக வந்தார் கிட்டத்தட்ட ஏர்வாடியில் அடங்கப்பட்டிருக்கிற சையது அபு தாஹிர் அதே மாதிரி சையது இப்ராஹிம் பாத்ஷா என்று சொல்லக்கூடிய பாதுஷா அவங்கெல்லாம் பதினெட்டு ஆண்டுகள் ம மதுரைய ஆண்டு இருக்கிறார் அப்போ அவர்கள் வந்ததெல்லாம் பேய ஓட்டத்துக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பைத்தியங்கள் ஓட்டத்துக்கு வரவில்லை இஸ்லாத்தை சொல்ல வந்தவர்கள் ஆனால் தவறுதலாக அவர்களை தப்பாக நினைத்து ஷஹீத் அவங்கெல்லாம் திரு பாண்டியனால் போரிடப்பட்டு ஏர்வாடி என்கிற பகுதியில் அவங்க ஷகீதாக்கப்பட்டார்கள் வரலாறு சொல்கிறது ஆக இப்படித்தான் நம்ம பகுதியெல்லாம் இஸ்லாம் வருகிறது மதினிகள் அவர்களுமே அவ்வளவு பேருக்களுமே மதினாவை சார்ந்தவர்கள் ஆக இந்த இடத்தில் முகமது பின் காசிமனுடைய பங்களிப்பு சாதாரணமான பங்களிப்பு அல்ல அவரும் கைது செய்யப்படுகிறார் ஏன்னா ஹஜ்ஜாஜால் நியமிக்கப்பட்டவர் இந்த ஆட்சியாளர்கள்ட்ட இப்படியான ஒரு இஸ்லாம் தாண்டிய ஒரு பார்வை இஸ்லாம் தாண்டிய பார்வை இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள்ட்ட இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் முகமது பின் காசிம் அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் அப்போ கூட கைது செய்யப்படும் பொழுது அங்கு இருந்தவர்கள் எல்லாம் முகமது பின் காசிமுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் பெரிய அளவில் ஆதரவு புத்தைபாக்கு மாதிரி கூட இல்லை இவங்களுக்கு இவங்க மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அவர்கள் அவ்வளவு தூரத்துக்கு பாசம் வைத்திருந்தார் எந்த அளவுக்கு சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக செயல்படுங்கள் நாங்க அவ்வளவு பேர் உங்களுக்கு பயாத்து செய்கிறோம் நீங்க ஹலீஃபாவாக அப்படின்னு முகமது பின் காசிம் இடத்துல சொல்லப்பட்ட அப்ப கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா முடியாது நான் ஒரு காலம் ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டேன் அந்த ஹலீஃபா தான் கைது செஞ்சிருக்கிறார் இவர் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை இவர் செஞ்ச குற்றம்னு ஒன்று பார்த்தோம்னா ஹஜ்ஜாஜோடைய சொந்தக்காரர் அவ்வளோதான் இது குற்றம்னா இதான் குற்றம் அதற்காக வேண்டி கைது செய்யப்பட வரலாறுல எடுக்கிறாங்க முகமது பின் காசிம் மாதிரி ஒரு பெரிய வீரர் இல்லை முகமது பின் காசிம் மாதிரி தக்குவா உள்ள மனுஷனை பார்க்க முடியாது முகமது பின் காசிம் மாதிரியான ஒரு மார்க்க பற்று உள்ளவரை பார்க்க முடியாது முகமது பின் காசிம் மாதிரி ரஹீத்துல் கல்பு மிருதுவான இதயம் பெற்றவர் அதே மாதிரி முகமது பின் காசிமை பொறுத்த வரையில் ஒரு அற்புதமான சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிற ஒரு இளைஞர் இவர் இப்படி அவர் 
கைது செய்யப்படுகிறாரு என்று எல்லோரும் கவலைப்பட்டார்கள் அதனால தான் வந்து சொல்றாங்க அன்னைக்கு சிந்து மாகாணத்தில் இருக்கிற அந்த ஆளுநருக்கு கட்டளை ஹலீஃபா சுலைமான் மூலமாக கட்டளை உடனே முகமது பின் காசிமை கைது செய்யங்களே மக்கள்லாம் ஒன்று திரண்டு கைது செய்யறதுக்கு தடையாக நிற்கிறார் ஆனால் இவர்களே சொன்னாங்க வேண்டாம் வரலாறுல ஒரு குறிப்பை பதிவு செய்கிறாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அந்த சுலைமான் கலிபா வாகி அவர் மட்டும் முகமது பின் காசிமுக்கு ஆதரவு கொடுத்து இன்னும் இஸ்லாத்தை இஸ்லாமிய பகுதிகளை நிலப்பரப்புகளை நீங்கள் விரிவுபடுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருந்தால் சீனா ஜப்பான் சைனா அதே மாதிரி ஜப்பான் போன்ற பகுதிகள் ஆசியா முழுக்க இஸ்லாமிய ஒரு நாடாக மாறியிருக்கும் தடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா ஜப்பான்லாம் இன்னைக்கு சைனால பிரச்சனை பள்ளிவாசல் ஒரு பெரிய அளவில் நம்முடைய இஸ்லாமிய செய்திகளை கொண்டு போகிறதுக்கு தடை இருந்தாலும் கூட அதை மீறியும் பள்ளிவாசல்கள் அதை மீறியும் தொழுகை நடக்கிறது அதை மீறியும் பல நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் கூட நடந்துகிட்டு இருக்குது அன்னைக்கு மட்டும் முகமது பின் காசிம் விஷயத்தில் ரஹிமகுல்லா சுலைமான் ஹலீஃபா சுலைமான் கொஞ்சம் விசாலமாக அவருக்கு பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தால் இஸ்லாம் மழை மழைண்டு அப்படியே போயிருக்கு சைடு அப்படியே போய் ஜப்பான்லாம் இஸ்லாமிய நாடாக மாறியிருக்கும் கத்திர தான் மாஷா அல்லா நாடையில் அவ்வளோ கடைசியாக அந்த கத்திர அல்லாட்டை போட்டுட்டு நம்ம அதிலிருந்து ஆறுதல் பெற்றலாம் இருந்தாலும் கூட வரலாறு சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு எழுச்சியான ஒரு இளைஞர் அவர் தன்னை ஹலிஃபாக்கு எதிராக வாருங்கள் என்று சொல்லியும் கூட அவர் அந்த மாதிரி ஒரு குற்றத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்னை கைது செய்யட்டும் என்றார் கைது செய்து கொண்டு போய் அங்கு சிறையிலை வைத்து சித்திரவதை செய்யப்பட்டு முகமது பின் காசிம் ரஹ்மஹுல்லா ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டார் ஒரு பாவம் செய்யாது இப்படியான ஒரு தவறுகளும் அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தது அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் சொல்லணும் மூசா இபனு நுசாயிர் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த மூசா இபனு நுசாயிர் அவரை பொறுத்தவரையில எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் வட ஆப்பிரிக்கா பகுதி எல்லாம் இஸ்லாத்தை கொண்டு இஸ்லாத்தை ஸ்பெயின்லாம் இஸ்லாம் ஆயிடுச்சு வட ஆப்பிரிக்காவுக்குள்ளேலாம் இஸ்லாம் போயிடுச்சு மூசாவுடைய தந்தை நுசாயிர் அப்துல் மலிக்கினுடைய அடிமை அப்துல் மலிக்குடைய அடிமை அவங்க குடும்பத்தின் குடும்ப உறுப்பினராகவே பார்க்கப்படும் அடிமை இருந்தாலும் கூட அடிமை ஒரு வித்தியாசமான பார்வை பார்க்கப்படும் ஆனாலும் கூட அப்துல் மலிக் அதுக்கு முன்னாடி சுலைமானுடைய தந்தை ஆட்சியாளராக இருந்தாங்க அவங்களுடைய அடிமை இருந்தாலும் குடும்ப உறுப்பினராக மூசாவுடைய தந்தை நுசைரை பார்த்தார் அந்த அளவுக்கு ஒரு செல்வாக்குள்ள ஒரு ஒரு நிலையில் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தார் இருந்தாலும் சுலைமான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த நுசைர் கூட அந்த மூசா கூட நுசைருடைய மகன் மூசா கூட பாதிக்கப்படுகிறார் அவரும் எந்த குற்றமும் செய்யலை அவரும் இஸ்லாத்து அப்படியே அந்த பகுதிகளில் சொல்லிட்டே போய் ஸ்பெயினில் அவர் முழுவதும் இவருடைய தலைமையில் தான் இஸ்லாம் ஆச்சு இஸ்லாமிய நாடாக மாறிச்சு அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறார் ரொம்ப துணிச்சலான ஒரு வீரர் அவரை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஐரோப்பியா முழுவதும் இவரை மட்டும் கொஞ்சம் சிலைமான் விட்டு வைத்திருந்தார் ஒளிது தான் அழைக்கிறார் ஒளிது அழைக்கிறார் ஒளிது மூத்த போனது சுலைமானுடைய ஆட்சி ஒளிது இஸ்லாத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டார் ஒளிது மட்டும் கொஞ்சம் விட்டு இருந்தா சுலைமானுடைய சகோதரர் அப்துல் மலிக்குடைய மகன் நீ ம ஒளிது மட்டும் விட்டு இருந்தால் அவர் ஐரோப்பியா பகுதிகள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்துருப்பார் ஆசியா பகுதியெல்லாம் முகமது பின் காசிம் ஐரோப்பியா பகுதிகள் எல்லாம் இஸ்லாம் முழுமையாக அது விரிவடைந்திருக்கும் அந்த ஒளி திரும்பி புறப்பட்டு வாருங்கள் என்று சொன்ன உடன் புறப்பட்டு வருகிறார் வந்து திமஷ் சிரியாவுடைய தலைநகரில் வந்து இறங்குறார் ஹலீஃபா மூத் ஒளி மூத் ஆயிட்டார் இப்போ சுலைமானுடைய ஆட்சி அப்படி சகோதரன் சுலைமான் ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறார் இவரை வரவேற்க வேண்டிய சுலைமானும் அவருடைய வகீராக்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு கௌரவிக்க வேண்டியவர்கள் இந்த மூசாவை கைது செய்கிறார் கைது செய்து மட்டுமல்ல பெரிய அபராத தொகையை போட்டுட்டாங்க நீங்கள் இவ்வளவு தொகை கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க அவருக்கு அவர் எங்கே போவார் இந்த தொகை ஏற்கனவே அடிமை அவருடைய தந்தை 
மூசாவுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு அப்துல் மணிக்குடைய காலத்தில் அவர் கண்ணியப்படுத்தப்படுகிறார் நம்முடைய வீட்டில் இருந்த நுசைருடைய மகன் அடிமை பாசமான அடிமை குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் நம்ம சொந்தக்கார மாதிரி ரத்த ஒரு மாதிரி நினைத்து அப்துல் மணிக்கு அவருக்கு பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்தார் ஒளியதும் அதை பாதுகாத்துட்டு வந்தார் இருந்தாலும் என்னமோ திரும்பி வாங்கட்டாங்க சுலைமான் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இவருக்கு பெரிய அபராத தொகை படும் சுலைமான நேரடியாக சுலைமான் அல்ல சலீஃபா சுலைமான் அதை செய்யலை அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் பண்ணின வேலை அவருக்கு தொகை கட்ட முடியல வரலாற்றில் எழுதுறாங்க கண்ணியமாக இருந்த மூசா இப்படி நுசாயர் கடைசியில் அரபு மக்கள்கிட்ட யாசகம் கேட்கிற அளவுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார் கெட்டத்துக்கு தொகை இல்லை அதிலிருந்து வெளியே மீண்டு வரணும் அரபு மக்களிடத்தில் திமஷ்க் சிரியா போன்ற அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் சென்று கையேண்டு கூடிய அளவில் இவ்வளோ தொகை எனக்கு அபராதம் போட்டிருக்காங்க கெட்டது ஏன் போட்டாங்க எதற்கு போட்டாங்க ஏன் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதா என்று கேட்டால குற்றம் ஏன்னா மன்னராட்சி அது கூட கேட்கக்கூடாது எதுவுமே கேட்கக்கூடாது அபராதமாக முடிஞ்சால் உதவி செய் ஏன் இப்படி அநியாயமாக போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அவனுக்கு சேர்த்து ஃபைன் போட்டோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கடைசியில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் தள்ளப்படுகிறார் அதில் ஒரே ஒரு ஆள் தப்பிச்சுக்கிட்டார் அவர் யாருன்னா மஸ்லமா சலிமானுடைய கூட பிறந்த சகோதரர் தான் அவரும் வித்தியாசமான பார்வை பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா சலிமானுக்கும் கூட பிறந்த சகோதரன் ஒளிது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பிடிக்காது இப்போ அதே மாதிரி மஸ்லமாவும் சுலைமானுடைய சகோதரர் தான் ஒளித பிடிக்காத மாதிரி சுலைமானை பிடிக்காம ஒளித பிடிக்காத மாதிரி சுலைமானுக்கு மசிலமாவையும் பிடிக்காம இருக்கணும் ஆனால் மசிலமா மட்டும் தப்பித்து விட்டார் எப்படி தப்பிக்கிறார்னா அவருக்கு ஆட்சி பொறுக்கு மேலே ஆசை இல்லை அவருக்கு வந்து உலக பற்று பெருசாக இல்லை அவருக்கு உலகத்தின் மேலே பேர் பெரிய அளவில் விருப்பம் இல்லை அவரை பொறுத்த வரையில் ஒரு சாதாரணமாக அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு மக்களோடு மக்களாக இருக்கக்கூடியவர் அதனால் சுலைமா அவரை பெருசாக கண்டுக்கிறவே இல்லை அதனால தான் தப்பித்து விட்டார் என்கிற செய்தியும் வரலாற்றை பார்க்கிறார் சரி இப்போ இதுக்கு மத்தியில் சுலைமானுடைய காலங்கள் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது அவர் ஹிஜிரி சுலைமான் ஹிஜிரி ஐம்பத்தி நாலில் அவர் பிறந்தாலும் கூட அவருக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டு உடல்நிலை பாதிக்க பாதிப்பு ஏற்பட்டு மரணிக்கிற ஒரு நிலை சுலைமானை பொறுத்தவரையில் அவர்கிட்ட உள்ள திறமை நல்ல அற்புதமாக பேசக்கூடியவர் நீதமானவர் என்கிற ஒரு பெயரும் அவருக்கு உண்டு ஜிகாது மேலே மிகவும் ஆர்வம் உள்ளவராக இருப்பார் ஒரு அழகான தோற்றம் உடையவர் ஒரு அற்புதமான நேர்த்தியான ஒரு உடல் வாக்குடையவர் வெண்மையான முகமுடையவர் என்றெல்லாம் அவரை பற்றி அவருடைய இன்னொரு பகுதி ஒரு பகுதி அங்கங்க முகமது பின் காசிம கைது செய்ய சொன்னது இவங்களுக்கு ஃபைன் போட்டது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பகுதியை பொறுத்தவரையில் அவர்கிட்ட ஒரு சில நல்ல அம்சங்களும் இருந்தார் அவர் செய்த வரலாற்றில் இதை ரொம்பவும் தெளிவாக எழுதுகிறார் அவர் முகமது பின் காசிமை கொன்றது போனது இந்த மாதிரி குற்றங்கள் செய்தாலும் அவர் செய்த ஒரு நல்ல காரியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அமர் குன அப்துல் அசீஸ் என்று சொல்லக்கூடியவரை தன்னுடைய ஆலோசனராக ஒரு பிரதிநிதியாக வைத்திருந்தார் அதனால அவர் செஞ்ச ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் என்று சொல்கிறார் ஒமர் குன அப்துல் அசீஸ் யார் என்பதை நாம் அடுத்து அவர் ஒரு ஆட்சியாளர் வர்றார் அதுக்கடுத்து உமையாக்களுடைய ஹலீபா அவர்தான் அவரு என்ன மாதிரியான மனுஷர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மனிதர் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவர் நல்ல ஒரு மனுஷனை தான் ஆலோசகராக வச்சிருக்கிறாரு என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இப்போ சுலைமானை பொறுத்த வரையில் சில அதிருப்திகள் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு முகமது பின் காசிமையெல்லாம் கொள்ளணுங்கிறது எண்ணமெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு தன்னுடைய சகோதரன் ஒளிதை பிடிக்காது அவர் தன்னுடைய கூட பிறந்த சகோதரன் ஒளிதை பிடிக்காது அதனால தான் அவர் ஒளிதுக்கு யாரெல்லாம் நெருக்கமானவர்களோ அவர்களெல்லாம் பிடிக்காம போச்சு ஒளிதால் யாரெல்லாம் நியமிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் பிடிக்காம போச்சு ஒளித பிடிக்காததுனால ஹஜ்ஜாஜியை பிடிக்காது ஏற்கனவே ஹஜ்ஜாஜி சஹாபாக்களை இழிவுபடுத்தியவர் ஏற்கனவே ஹஜ்ஜாஜ் 
அப்துல் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதி அல்லா வணுகமா வரதாகுமா அவர்கள் தவாபு செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே அவருடைய காலு பகுதிகளில் புதிங்கால் பகுதிகளை பார்த்து குறி பார்த்து அம்பு எய்வார் எப்படியாவது அதை முடக்கணும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க பெரிய குற்றம் ஹஜ்ஜாஜை தட்டி கேட்டார் ஹஜ்ஜாஜ் இடத்துல உள்ள தவறுகளை சுட்டி காட்டினார் அதனால் இபுனு உமர் என்று சஹாபாக்கள்ல சிறிய சஹாபி சிறந்த மனிதர் ரசூலுல்லாவோட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கக்கூடியவர் உமர் கத்தாவுடைய அருமையான மகன் பாசத்திற்குரிய மகன் உமர் கத்தாப் ரதி எல்லா உணவு எப்படி ஆட்சி நடத்தணும் வேண்டும் என்று எண்ணினார்களோ அதே மாதிரி தன்னுடைய குடும்பத்தையும் அப்படி வளர்த்தார்கள் அதில் நல்ல ஒரு நேர்த்தியான ஒரு வளர்ப்பு ரசூலுல்லா செஞ்ச சுண்ணத்தை ஒன்று கூட விடக்கூடாது என்று அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவர் அங்கு அப்துல்லா இவன் ஜுபைர் அவர்கள் ஆட்சி ஹலீஃபாவாக ஆன நேரத்தில் இபுனு உமர் அப்துல்லா இபுனு உமர் பெல்முடைய விஷயத்தில் அதிகம் அவங்க அரசியலில் கவனம் எடுத்தார்கள் அவங்களுக்கு பெரிய அறிஞர் அப்துல்லா இபுனு ஜுபைர் அவங்களுடைய வரலாறு பார்த்தோம் ஹஜ்ஜா ஜால் தான் கொல்லப்பட்டார் அதனால தான் இவங்க ரொம்ப எதிர்த்து பேசுனாங்க அப்துல்லா இபுனு ஜுபைரை கொண்டு அவர்களை சிலுவையில் அறையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பாவத்தை செய்தார் ஹஜ்ஜாஜ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லை இவனு உமர் கேட்டாங்க அப்துல்லா இபன் உமர் தட்டி கேட்டதனால் அப்துல்லா இபன் உமர் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்கிற முடிவை ஹஜ்ஜாஜ் எடுக்கிறார் குற்றம் செஞ்சு அதை சுட்டி காட்டினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசு இப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிற ஒரு நிலை வருகிற பொழுது வரலாறுல எழுதுறாங்க அப்துல்லா இபன் உமர் ரொதி அல்லா பணுகு அவங்க மூத்த போனதுக்கு காரணம் ஹஜ்ஜாஜினுடைய துன்புறுத்தல் அவர் பண்ணின நோவினை அதிலேயே அவர்கள் அப்படியே உடல் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க மூத்த போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் அவருடைய சிந்தனை இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒளிது மேலே இவங்களுக்கு அதனால கோவம் ஹஜ்ஜாஜ் மேலே கோவம் சுலைமானுக்கு தன்னுடைய சகோதரன் ஒளிது மேலேயும் கோவம் ஹஜ்ஜாஜுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஹஜ்ஜாஜ் என்ன பெரிய சிறந்த மனுஷரா சாபாக்களை எல்லாம் இழிவுபடுத்தக்கூடிய மனுஷர் அப்துல்லா இப்படி சுபைர் என்கிற சிறந்த சஹாபியை நம்ம இழந்து விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு கவலையில இவருக்கு சுலைமானுக்கு பெரிய ஒரு அவர் மேல ஒரு கோபம் அவர் வர விடாம ஆட்சிக்கு வர விடாம தடுக்கிற வேலைகள் எல்லாம் ஹஜ்ஜாஜி செய்தார் ஏன்னா சுலைமான் ஒரு நேர்மையான மனுஷர் அவரை பத்தி சொல்லும் பொழுது சொல்றாங்க அவர் ஜிஹாஜ் மேல ஒரு ரகபத் உள்ளவர் பலஸ்தீன் பகுதியில தான் போயிருந்தாங்க அவங்க இருந்து ஜிஹாத் மேல ஒரு வகையான மோகம் உள்ளவர் ஜிஹாதுன்னா அனாவசியமான ஜிஹாத் அல்ல இஸ்லாத்தை கொண்டு போகணும் ஜிஹாதுன்னா ஜாகிது அவ்வாளுக்கும் அல்சினத்துக்கும் உங்களுடைய நாவுகளால் ஜிஹாத் பண்ணுங்க பிரச்சாரம் பண்றது மார்க்க தப்பி சொல்றது இது நம்முடைய நாவுகளால் பண்ற ஜிஹாத் அந்த ஜிஹாதில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர் அதனால இவங்க வந்து இவர்கள் மேலெல்லாம் ஒரு சின்ன வெறுப்பு ஹஜ்ஜாஜி மேலே இருந்தாலும் கூட முகமது இப்னு காசிமுடைய நேர்மையும் அவருடைய அந்த பங்களிப்பையும் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்திருக்க வேண்டுமே என்பது தான் சுலைமான் மேலே மற்ற அறிஞர்கள் மேலே அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மேல கொஞ்சம் கோவப்படுறாங்களே தவிர மற்றபடிக்கு ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு எந்த அளவுக்குன்னா அவர் மார்க்கப்பட்டு உள்ளவர் ஜிஹாதிய சிந்தனை மட்டுமல்ல நீதமாக நடக்கக்கூடியவர் மட்டுமல்ல மார்க்கப்பட்டு உள்ளவர் ரொம்ப பேணுதலான மனுஷர் சுலைமான் அவருடைய முன்ன பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் அவரை கொண்டார் இவர் கூட ஆனால் இன்னொரு பகுதி அவர்கிட்ட இந்த பண்பெல்லாம் இருக்குது அதனால என்னமோ தெரியல அவர் ஒவ்வொரு குண அப்துல் அசீத தன்னுடைய பிரதிநிதியாக வைத்துக் கொண்டார் ஆலோசகர் இப்படி கூட சொல்றாங்க தாரீகோடைய வளமாக்க சுலைமான் தன்னுடைய பிரதிநிதியாக உமருபுன அப்துல் அசீசை வைத்ததனாலேயோ என்னமோ தெரியவில்லை அவர்கிட்ட நிறைய நல்ல பண்புகள் பார்க்க முடிந்தது அப்படின்னா பாருங்க உமருபுன அப்துல் அசீஸுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு உமருபுன அப்துல் அசீஸ் இரண்டாவது உமர் என்று சொல்ற அளவு சரி இப்ப கடைசி காலம் பிரதிநிதியாக இவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நல்ல ஆலோசனை எல்லாம் சொல்றாங்க ஹலீஃபாவுக்கு உமருபுன அப்துல் அசீஸ் இதை செய்யுங்க மக்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவி செய்யுங்க மக்கள் விஷயத்தில் கரணியாக நடந்துக்கிறங்க அப்படின்னா நிறைய நல்ல நல்ல ஆலோசனைலாம் செய்கிறாங்க இப்படியே காலங்கள் போகும் பொழுது அதில் கூட 
இன்னொரு செய்தியும் நடந்திருக்கு உமையாக்கள் உடைய ஆட்சி காலம் உமையாக்கள் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தப்புகள்லாம் நடந்தது யாருக்கு சொல்றதெல்லாம் யாருக்கு பிறகு என்றால் மாவியர் அதை எல்லாம் ஒன்றுக்கு தான் உமையாக்களுடைய தலைவர் அவங்க தான் சலீஃபாக்கள்ல அவங்களுடைய வரிசையில தான் நம்ம ஏழா நம்பர் கொடுக்குறோம் அவங்க தான் ஒண்ணு அவர்களை இங்க மையப்படுத்தி பேச இல்லை அது சஹாபி அவங்கள பத்தி நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கீழே கீழே வந்த அந்த உமையாக்களுடைய ஆட்சியில என்ன நடந்துச்சுன்னா தொழுகையை பிற்படுத்தி தொழுதல் அப்படிங்கிற முறையை வச்சுட்டாங்க லேட்டா தொழுது பாங்க சொல்லிட்டா ஒரு ரொம்ப நேரம் சென்றுதான் தொழுகிறது உமையாக்களுடைய ஹலீஃபாக்கள் தொழுகையை பிற்படுத்தி தொழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சொலைமான் ஹலீஃபா வந்த பிறகுதான் அதை மாற்றி அமைத்தார் அது எப்படி இன்ன சலாத்த காணத்து ஆளல் மூமினா கிதாபன் மௌஹூத்தா அது நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்தில் தொல வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய கட்டளை அது எப்படி கைர வஸ்தில நம்ம தொழுகிறது எப்படி அந்த நேரத்தை பிற்படுத்தி தகீர் பண்ணி தொழுகிறதுக்கு அது எப்படி சரியா இருக்கும் நம்ம கலிபாவா இருக்க நம்ம அமீரா இருக்கிறனால அல்லாஹுடைய சட்டத்தில் கை வைக்க தொழுகையுடைய விஷயத்துல எப்படி கை வைக்க முடியும் கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து மாற்றம் செய்தவர் அந்த வக்தில அந்தந்த வக்தில தொழுதரணும் அது அவ்வள் வக்தில தொழுகணும் என்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தவர் கூட மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர் கூட சுலைமான் தான் அப்ப அவ்வளவு ஒரு இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் பிரதிநிதியாக இருக்கிற ஒமர் குண அப்துல் அசீது ஒரு காரணமா இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் நல்ல மனச கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிடுவார் இமாம் தஹபி தங்களுடைய சீயர் அலாம் நுபலா என்கிற அந்த கிதாபில் சொல்கிறாங்க இன்னஹு அகல அர்பைன தஜாஜ பி ஜல்சத்தின் வஹிதா ஒரு சபையில் அமர்ந்து நாற்பது கோழிகளை சாப்பிடுவார் கொஞ்சம் சாப்பிடக்கூடியவர் அது பிரச்சனை அது இமாம் தகபி சொல்கிறார் தகபி ஒவ்வொரு அதாவது ராவிகளையும் ஆய்வு செய்து எழுதக்கூடிய தன்னுடைய கிரந்தத்தில் பதிவு செய்கிறார் அவர்கிட்ட நல்ல பண்புகள் நிறைய இருந்தது சாப்பாடு விஷயத்தில் கொஞ்சம் அதிகம் சாப்பிடுவாது எப்படி இப்போ அன்னகு அக்கல அறுபாயின தஜாஜ பி ஜல்சத் பி ஜல்சத்தின் வாட்டிட்டா ஒரே சபையில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து நாற்பது கோடியை ஒரே நேரத்தில் எப்படி சாப்பிட முடியும் சாப்பிட்டார் அல்லா அவருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறார் அல்லாவுடைய பெரிய ஆற்றல் அந்த அது மட்டும்தான் அவரிடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு தவறாக சொல்லப்படாவிட்டாலும் கூட ஒரு அதவு குறைச்சலாக பார்க்க முடிகிறது வேற ஒன்றும் அவர்கிட்ட தப்புகள் இல்லை என்கிற ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் சரி கடைசி காலம் சிலைமான் மரணத்தினுடைய நேரம் நெருங்குது கொஞ்சம் உடல் நிலை இதெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட அவருக்கு உணர்றார் உடனே அடுத்து நம்முடைய வாரிசு யாரு அப்படின்னு முடிவு செய்கிறாங்க அவருடைய மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதில் அவர் நினைக்க ஐயூப் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் ஐயூப் சுலைமான் அந்த தன்னுடைய மகன் ஐயூபை அடுத்த ஷலீஃபாவாக நியமிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருக்கிறாரு நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன செய்யறது என்று அவரு அவரோட சார்ந்தவர்கள்ட்ட அவர் சின்ன மசோரா பண்றாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு அவங்க அவங்களோட சார்ந்தவங்க சார்ந்த உமர் இப்ப அப்துல் அசீத்த இல்லை அவங்க பேர் குறிப்பிடப்படவில்லை அவருடைய சாஹிப் நெருங்கிய நண்பர்கள் அவங்க மட்டத்துக்கு இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட அடுத்து ஐயூப நியமிக்கலான்னு இருக்கிறேன் வாரிசுன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டா நான் மூத்த போயிட்டா அவர் இருந்துருவார்ல அப்ப சொன்னாங்க ஐயூப் ஏற்கனவே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அல்லாவுடைய நாட்டை அவ்வளவு காலம் உலகத்துல இருப்பார்னு தெரியல அப்படி இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவர் பலகீனமானவர் ஒரு நாட்டை ஆளுகிற அளவுக்கு அவருக்கு அவருடைய உடல் தாங்குமா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னு அவருடைய நண்பர்கள் நெருக்கமானவர்கள் சொல்றாங்க இவருக்கு பிடிவாதம் ஐயப்ப தான் நியமிக்கணும் பொம்மையா இருந்துட்டு போட்டுமே நிறைய இப்ப தலைவர்கள் ஆட்சியாளர் அப்படிதான் பொம்மையா இருப்பாங்க கீழே உள்ளவங்க தான் செயல்படுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க அல்லாவுடைய நாட்டம் இவருக்கு முன்னாடி அவர் மூத்தப்பட்டார் ஐயு இதுல ரொம்ப கவலைப்பட்டார் சிலைம தன்னுடைய மகன் ம மூத்தாயிட்டாரு என்பது மட்டுமல்லாம அடுத்த கலீஃபா என்கிற வாரிசை அடைய வேண்டியவர் இப்படி போயிட்டாரே என்கிற கவலை அவருக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு அடுத்து அவர் மேலே அவருக்கு பயம் நம்முடைய மரணம் 
அடுத்த ஹலீஃபா யாருன்னு சொல்லாமல் மொத்தம் போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு பெரிய பெரிய நெருக்கடிகள்லாம் ஏற்பட்டு விடுமோ என்கிற கவலை அவருக்கு ஏற்படுகிறது அடுத்த மகன் தாவூதுன்னு இருக்கிறார் அவர் நியமிச்சிடலாமான்னு பார்க்குறார் அவரை நியமிப்பதற்கு ஆலோசனை பண்ணும்போது ஏற்கனவே ஒரு போருக்கு அவர் போயிருக்கிறார் தாவூத் தாவூத் இப்படி சிலைமேன் ஒரு போருக்கு போயிருக்கிறார் முற்றுகை இடப்பட்டிருக்கிறது போன மனுஷன் ஹயாத்தா மோத்தான் இது வரைக்கும் தெரியல அப்ப அவங்க சொன்னாங்க அவர் போனார் போருக்கு இன்னு வரைக்கும் வரையில ஊருக்கு அவர் ஹயாத்த மோத்தான்னு தெரியல அதனால எப்படி தெரியாத ஒரு ஒருத்தர் தா இருக்கிறாரா இல்லையான்னு தெரியாம இருக்கும்போது அவரை எப்படி நம்ம நியமிக்கிறது எனவே கருப்பனை கருப்பானையெல்லாம் நியமிக்க முடியாது என்று அதுவும் தட்டி விடப்படுகிறது வேண்டாம் என்று இவருக்கு அதுவும் கவலையா இருக்கு அது மக்கள் பறக்கத்தான் இருக்கிறாங்க அவருக்கு என்ன பயன்னா அடுத்த வாரிசு அந்த வயது அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் இளையவர்களுக்கு மூத்த ஒரு ஆயாத்தா இருக்கும்போது இளையவருக்கு கொடுத்துற நாளைக்கு அதில் பிரச்சனை வந்துடும் அதனால தான் அவர் முதல்ல ஐயுப கவனத்தில் வச்சார் பலகீனமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐயுப இருக்கட்டும் ஐயுபு பெரிய பிரச்சனை பண்ணாட்டாலும் ஐயுப வைத்து மற்றவர்கள் பிரச்சனை பண்ணிடக்கூடாது மூத்தவர் இருக்கும்போது இளையவர் எப்படி போகலாம் எப்படி அவர் எழுதி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பெரிய பிரச்சனை பண்ணாட்டால் இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரச்சனையை உருவாக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் கவலைப்பட்டார் ஐயப்ப மூத்தா போயிட்டார் இப்போ தாவூது ஒரு நாள் தாவூது வந்துட்டா என்ன பண்றது ஹயத்த மூத்தான்னு தெரியல அவர் இந்த போர்ல மூத்தாயிட்டாரா என்னன்னு தெரியலையே ஒரு நாள் ஹயாத்தா இருந்து வந்துட்டு என்னுடைய மரணத்துக்கு பிறகு வந்தால் அடுத்த ஹலீஃபா அவருக்கு இளையவரை நான் கொடுத்தா தாவூது எது நினைப்பார் அல்லது தாவூத நினைக்காட்டாலும் நினைக்க வச்சிருவாங்க சமூகம் அதனால குடும்பத்துல சமூகத்துல பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாயும் அப்படிங்கிறதுனால கவலைப்பட்டார் கடைசியில அடுத்து இப்ராஹிம் கடைசிக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறார் இப்ராஹிம் அவரை நியமிக்கலாம் என்று பார்க்கிற பொழுது அவருடைய நண்பர் சொன்னாரு அவர் ரொம்ப சிறியவராக இருக்கிறார் ஹிலாஃபத் என்கிற இது சாதாரண விஷயம் அல்ல நீங்க அவருடைய தலையில எவ்வளவு பெரிய ஹிலாஃபத்தை சின்ன பிள்ளைகிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனீங்கன்னா நாளைக்கு அதனால் மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படும் அவர் பெரிய நிர்வாக திறமையில இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அங்கு தட்டி கழிக்கப்படுகிறார் யார் நியமிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப ஆலோசனை பண்றாங்க கவலை வேற குடும்பத்தில் தன்னுடைய தன்னுடைய பிள்ளைகள் யாருமே கலி கிலாபத்துக்கு வர தகுதி இல்லை என்கிற முடிவை உணர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு கலிபா கொஞ்சம் தாமதமாக தான் அந்த சிந்தனை வருது அப்போ தான் சொன்னார் அவருடைய நண்பர் நீங்கள் ஆலோசகராக வைத்திருக்கிறீர்களே உமர் இபுன் அப்துல் அசீஸ் அவரை பெசாமல் ஹலீஃபா வாக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஆலோசனை கொடுக்கப்படுகிறது சுலைமான் அதை பெருமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் நான் கூட யோசிக்கலை ஆனால் நல்ல யோசனை என்று உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் அப்படித்தான் ஹலீபா வாகிறார் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கவலை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் உமர் இபின் அப்துல் அப்துல் அசீஸ நான் ஹலீபாவ நியமிக்கிறதுல எனக்கு ஆட்சேபனை நல்ல மனசன் நிறைய நல்ல ஆலோசனைகள் சொல்கிறார் எனக்கு என்ன கவலைன்னா நான் உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் தான் அடுத்த ஹலீபான்னு நான் அறிவிச்சுட்டு போனா நல்ல மனிதராகிய உமர் இபின் அப்துல் அப்துல் அசீஸுக்கு எதிராக எஞ்சியிருக்கிற என்னுடைய சகோதரர்களும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் நாளைக்கு வளர்ந்து வந்து அவருக்கு எதிராக ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ என்று நான் அச்சப்படுகிறேன் ஏன் நல்ல மனிதர் உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் ஒரு ஹலீஃபாவுடைய ஆலோசகராக இருக்கிறவரை அந்த ஹலீஃபா நல்ல மனிதர் என்று பாராட்டுற அளவுக்கு நடந்திருக்கிறார் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாமல் உமர் இபுன் அப்துல் அசீஸ் தான் அடுத்து ஹலீஃபா என்று ஒரு அரசாங்க முத்திரையிடப்பட்ட ஒரு மடல் எழுதப்பட்டு அது முத்திரையிடப்பட்டு அதை திறக்க முடியாமல் உள்ள என்ன எழுதுக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு அந்த காலத்தில் உள்ள முறை எப்படி அரசாங்க மடல்கள் எல்லாம் முத்திரையிடப்பட வேண்டும் ருசுலுதா காலத்திலே அது வந்துடுச்சு அதனால தான் ருசுலுதா சொல்லாலி சொல்லும் தன்னுடைய பெயர் குறித்த ஒரு மோதாத மொஹமது ரசூலுல்லா 
அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோதிரம் தே பண்ணி அதை ஹத்துமா வச்சுருந்தாங்க ஹாத்தம் ஹத்துமாவே இருந்துச்சு சீல் முத்திரை அப்போ அதே மாதிரி ஒரு அரசாங்க ஒரு மடல் எழுதப்பட்டு அது முத்திரையிடப்படுகிறது முத்திரையிடப்பட்டு முத்திரையிடும்போது கூட ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ஹலீஃபா அவருக்கு பிரதிநிதியாக எப்படி எனக்கு ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸ் பிரதிநிதியாக இருந்த மாதிரி இவர் ஹலீஃபா ஆகிட்டா இவருக்கு பிரதிநிதியாக எசீத் பின் அப்துல் மலிக் அவர் இருப்பார் அப்படின்னா எசீத் பின் அப்துல் மலிக் யாரு சலைமானுடைய கூட பிறந்த சகோதரர் தன்னுடைய சகோதரன் ஹலீஃபா வாக்கையில் பிரதிநிதி ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ஹலீபாவாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஆவணத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஆவணம் தயார் செய்யப்பட்டு அரசு முத்திரை இடப்பட்டு அது மூடப்பட்டு இருக்கிறது இதை என்ன பண்ணாங்க கையில் கொடுத்து தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மக்களை எல்லாம் ஒன்று திருட்டு நான் ஹயாத்துலேயே பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துக்கு ஒன்று திருட்டுங்க மக்கள்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் ஹலீஃபா மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு ஹலீஃபாவை நியமித்திருக்கிறார் பெயரை சொல்லக்கூடாது அப்படி நியமித்து அரசாங்க முத்திரையிடப்பட்டு என்னிடத்தில் அந்த மடல் அந்த ஆவணம் என் கையில் இருக்கிறது ஆவணத்தை காட்டுங்க ஆவணத்தில் உள்ள இருக்கிற வாசகம் மக்களுக்கு தெரியக்கூடாது ஆவணத்தை காட்டுங்க இந்த ஆவணத்தில் எழுதி தந்திருக்கேன் முத்திரையிடப்பட்டிருக்கு பாருங்க அரசாங்க முத்திரை இருக்குது இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கறதெல்லாம் அறிவிப்பு செய்வதெல்லாம் சுலைமான் ஆகிய ஹலீஃபா நியமித்த அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஹலீஃபாவாக வரக்கூடியவருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் பயிற்சி செய்வோம் என்கிற வாக்குறுதியை தாருங்கள் இதனை ஹயாத்திலேயே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை என்ன வருது மக்கள்கிட்ட யாருன்னு சொல்லாமல் வாங்கிக்கிறோம் இது ஏன் பண்ணாங்கன்னா ஓமர் குண அப்துல் அசீஸ்க்கு எதிராக சுலைமான் ஹலீஃபா சுலைமானுடைய சகோதரர்களோட வந்துடக்கூடாது அவருடைய பிள்ளைகளும் வந்துடக்கூடாது அப்போ அதனால் இப்படி ஒன்று ஒரு ஒப்பந்தத்தை நம்ம வாங்கிக்கிட்டோன்னா மரணத்திற்கு பிறகு ஒவ்வொரு கூட அப்துல் அசீஸ் அறிவிக்கும் போது பெரிய பிரச்சனை இருக்காது அப்படியே சின்ன சின்ன இருந்தாலும் மக்கள்லாம் பயத்தை அன்னைக்கே கொடுத்துட்டோம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அடைக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அதை செய்ய சொன்னாங்க அது மாதிரி மக்கள்கிட்ட சொன்னால் மக்கள் உஷாராக இருப்பாங்கள்ல அது எப்படி ஹரீஃபா யாருன்னு தெரியாமல் முத்திரையிடப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்கிற மடல் அந்த ஆவணத்தை இல்லை உள்ள பெயர் எங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி நாங்கள் நம்புவது எப்படி ஹலீஃபா அந்த ஹலீஃபா பயிற்சி செய்கிறது முடியாது ஹலீஃபா ஹலீஃபா சொல்லிட்டா அதற்கு மாற்றமாக யாராவது பேசுனா முடியாது அடக்கப்படுவார் ஒன்று இந்த பிரதிநிதி சொல்கிறார் நீங்கள் ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஹலீஃபா இப்படி சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் பயிற்சி செய்யாவிட்டால் நீங்க எல்லாரும் கொல்லப்படுவீங்க ராணுவத்தை இறக்கி உங்களை எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கிப்படுவாங்க கட்டுப்படுங்க அப்படின்ற எல்லாரும் சரின்ற இருந்தாலும் ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸ் அவங்களுக்கு நல்லா ஒரு உதிப்பை கொடுத்துருக்காங்க கல்வில் அவங்க போய் கேட்டாங்க அந்த மடலில் என் பேர் இல்லைதானே எனக்கு ஒரு அச்சமா இருக்குது ஒரு கால் சுலைமான் ஹலீஃபா சுலைமான் என்னுடைய பெயரை எழுதி வைத்திருப்பாரோ என்று அச்சப்படுகிறேன் எனக்கு பிடிக்கல என் பேர் இல்லைங்கிறதா சொல்லிருங்க நான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்போ பிறகு நீ சொன்னார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சட்டம் தானே யாரிடத்திலும் சொல்லக்கூடாது என்கிற வாக்குவாத வாக்கு பெற்று தான் ஹலீஃபா என்கிட்ட இந்த மடலை தந்திருக்கிறார் இந்த ஆவணம் கடைசி வரைக்கும் சொல்லக்கூடாது ஹலீஃபாவுடைய மரணத்திற்கு ஆவணம் உடைக்கப்படும் அங்கே யாருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கு அவங்க ஹலீஃபாவாக இதுதான் நான் அவருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி எனக்கு யார் என்று எனக்கு தெரியும் ஆவணத்தில் இருக்கிறது என் இடத்துல மசோரா பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நான் யாரிடத்தில் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஹலீஃபா கிட்ட வாக்குறுதி வாங்கிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் மக் பொதுமக்களுக்கு அந்த சட்டம் தான் உங்களுக்கு அந்த சட்டம் தான் அதனால் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற எசீது கேட்டார் எசீது யார் சலீம் ஹலீஃபாவுடைய சகோதரர் அதில் நம்ம பேர் இருக்கா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் யார் பேரும் சொல்ல முடியாது நம்ம பேர் உங்க பேர் எந்த பேர் நான் சொல்ல முடியாது ஆக ஒரு மர்மமான ஒரு நிலை இப்படி அற்புதமான ஒரு அடிப்படையில் ஹலீஃபா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஹிஜிரி துண்ணித்திட்டு சுலைமானுக்கு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஜிஹாத் மேலே ஒரு ரகபத் ஒரு 
வகையான ஆர்வம் ஹிஜிரி தொண்ணூத்தெட்டுல ஜிகாது நோக்கத்திற்காக வேண்டிய திமஷ்டை விட்டு சிரியாவுடைய தலைநகர் விட்டு அவர் எல்லை பகுதிகளில் இருக்க ஒரு படை அனுப்பியிருந்தார் எல்லை பகுதிகளை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இவங்களும் அதில் போகிறாங்க என்றைக்குமே ஹலிஃபா படதளபதியாலும் போக மாட்டாங்க ஆனால் இவருக்கு ஜிகாதுனா ஒரு பெரிய ஆர்வம் அதனால் ஒரு படதளபதி அனுப்பி வைத்தால் கூட ஹலிஃபாவும் போகிறார் போய் தாபிக் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு தாபிக் அந்த தாபிக் என்கிற பகுதியில் தங்கிட்டு அனுப்பி இருக்கிற எல்லை பகுதிய பகுதிகளை சுற்று வட்டாரங்களுக்கு படை அனுப்பி இருக்கிறத கண்காணித்து கொண்டு அதற்கு ஆலோசனைகளை சொல்லிக்கிட்டு தாபிக் என்கிற பகுதியில் சுலைமான் இருக்கிறார் ஹிஜிரி தொண்ணூத்தெட்டில் புறப்பட்டார் அப்படியே போய் ஒரு வருஷம் ஆகி ஹிஜிரி தொண்ணூத்தொம்பது சஃபர் திரை பத்து வெள்ளிக்கிழமை அவருடைய வயது நாற்பத்தி ஐந்து அவர் அப்படியே மரணம் அடைந்து விட்டார் சுலைமான் இப்போ மூத்தாயிட்டார் இதில் இபின் கசீர் ரஹிம் அஹுல்லா அல் பிதாயா ஒன் நிகாயா என்கிற தன்னுடைய கிரந்தத்தில் எழுதுகிறாங்க அவர் ஜிகாதுடைய நோக்கத்தில் போனது ஆனால் ஜிகாதில் ஈடுபடாவிட்டாலும் கூட அந்த நோக்கத்திற்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஜிகாதுடைய கூலியை கொடுப்பான் என்பது ஹதீஸின் மூலமாக அறியப்படுகிறது அல்லாஹ் அந்த கூலி அவருக்கு வழங்கட்டும் என்று ஒரு துவாவையும் இபின் கசீர் ரஹிம் அஹுல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி இரண்டு ஆண்டும் ஒம்பது மாதங்களும் ஆட்சி புரிந்தாங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்சியை ஏற்பாடு செஞ்சாங்க இவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஓமர் உபன் அப்துல் அசீஸ் என்கிற அற்புதமான ஒரு ஆட்சியாளர் வரலாற்றிலேயே ஓமர் உபன் அப்துல் அசீஸுடைய ஆட்சியை ஒமருடைய ஆட்சிக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஒமர் கத்தா பிரதி அல்லா கனு அவர்களுடைய ஒமர் கத்தா பிரதி அல்லா கனு அவர்களுடைய மகன் வழி பேரனாக பார்க்கப்படுகிறார் பேத்தி அதாவது ஒமர் கத்தா பிரதியலான் அவருடைய மகன் அவருக்கு பிற அவருடைய மனைவி அதாவது மகனுக்கு பிறந்த பிள்ளை மகன் வழி பேரனாக ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸ் பார்க்கப்படுகிறார் ஆக அந்த அந்த தாயார் கூட ஒமர் பின் அப்துல் அசீஸுடைய தாயாரை கூட ஒமர் கத்தா பிரதியலான தான் தெளிவு செஞ்சாங்க அது எப்படி செஞ்சாங்க அதற்கு ஒரு வரலாற்று பின்னணி இருக்கிறது எனவே அதை இன்ஷால வரக்கூடிய வாரம் ஹயாத் பாக் இருந்தா உமர் அப்துல் அசீஸ் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்ப்போமா ஹிருதாவின் அலமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து